So, und schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Schwinger Wahlgegens nach dem Spiel gegen die krefeld Pinguine. Zuerst, wie Sie es gewohnt sind, die anderen Ergebnisse. Jetzt sind sie auch alle beendet. Die Eisbären Berlin schlagen Isabel mit 2 zu 1 nach Penalty schießen. In der Stadt steckt Männer mit 5 zu 1. Wolfsburg, Düsseldorf 7 zu 3. Augsburg, Nürnberg 0 zu 4. Kölner Haie gegen die Staubing Tigers 4 zu 1. Und München schlägt die Hamburg Freezes nach Penalty schießen mit 5 zu 4. Kommen wir zur heutigen Partie. Rick Abuelo, Ihr Statement bitte zur heutigen Partie. Uh, guten Abend zusammen. Uh, Uh, heute uh, Schwenigen haben sehr gut Kampf, uh, gut Torwart, uh, Torchancen und uh, und gut Torchancen Tor und uh, in die uh, zwischen Blue Linien zweiten Drittel sehr gut und uh, we just uh, muss haben besser Kampf für gewinnen. Das war drei Punkte, wir muss gewinnen. Und uh, Schwinnigen uh, just had a better game. They played hard, they played smart. Yeah, in the last uh, less than zehn Minuten, we sehr gut, but nicht gewinnen. So um, in, in the DEL, if you don't if you don't play hard for three periods and you don't sacrifice your body for three periods and you don't get big saves for three periods, you don't win the hockey game. And yeah, we scored three or four goals late, but Shawinigan did what they needed to do to win the game tonight, and they deserve a lot of credit. So again, it just goes to show you every team in this league is equal at certain times, and we need to be better. Bottom line. Thank you, Shin and Vilan Gluck. Shawinigan. Dankeschön, Victor Lohr. Glückwunsch, Steffen Mayer. Heute hat es geklappt wieder mit einem Heimsieg. Wieder mit einem Sieg. Dein Kommentar heute Abend, bitte. Ja, guten Abend, was ist das? Es ist äh, ähnlich wie der Rick. Ich denke, wir haben äh, gut begonnen, äh, konzentriert, auch das erste Rote, die ersten Minuten konzentriert gespielt, wenig äh, zugelassen, haben uns dann fassen lassen. Ja, hat, haben sie die Klasse aufblitzen lassen. Ja, wir haben gut gegengehalten, die war sicher hinten, wir gehen uns nur vier. Ja, und dann, äh, äh, das erste Rote war gut, sehr gut gespielt, konzentriert gespielt und äh, dann der Ausfall von äh, Morten Wien und äh, das sind sie uns, das sind ein bisschen in der Schockstarre verfallen. Äh, wenn du sechs Spiele nacheinander verlierst, dann, äh, ja, dann jedes Gegentor äh, bringt dich dann ein bisschen raus. Wir haben dann äh, trotz, dass da, da war der Heck auch noch draußen in der 10 Minuten Strafe, mussten die, die Linie die Reihen umstellen. Äh, Morten Wien von draußen äh, mit Rodman war noch draußen, hat eine Strafe im Bildschirm und dann werde ich bald überhaupt keine Center mehr. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten äh, einen sehr wichtigen äh, 3 zu 1 Treffer mit, mit, äh, mit äh, Ramsey, äh, eine Minute vor Ende des Drittel, das ist genau der Moment, in dem wir oft in den letzten Spielen hergegeben haben und wieder ein Tor gleich zu Beginn zugelassen oder ein Tor in den letzten Minuten bekommen. Und eigentlich das Spiel bis zu der 10. Minute, bis zu dem Powerplay sehr gut kontrolliert und dann bekommen wir das Tor und dann sind wir wieder, zittern wir, schießen das 5-2, dann denkst du, okay, jetzt ist vorbei und dann zwei äh, Gegentreffer und dann äh, fällt alles ein bisschen in den äh, Sement und alle laufen nur rum. Das ist aber normal, ich will da der Mannschaft keine Vorwürfe machen. Wenn du sechs Spiele nach einem verlierst, dann, dann äh, ja, wünschst du dir diesen Sieg so sehr, dass du rausschaust auf die auf die Uhr und aufhörst zu spielen, aufhörst äh, die Würfe in die neutrale Zone hinzumachen und am Ende des Tages äh, gönn ich es den Jungs einfach äh, äh, ungemein, wie sie abgearbeitet haben letzte Woche, dass sie alle zusammengehalten haben, dass sie heute diese drei Punkte gehört haben, sind sehr wichtig für uns in der Reihe. Dankeschön, Stefan Mayer. Gibt es Fragen von Seiten der Presse heute Abend? Herr Wittmann, bitte kurz auf das Mikrofon. Die Frage war nach Morten Grün. Ja, er hat einen ja, ziemlich starken Cut in der Oberlippe und musste ja, im Spital gebracht werden zum Leben. Wir wissen, was morgen genau ist. Weitere Fragen? Alles weit beantwortet, denke ich. Dann wir wir Ihnen einen guten Nachhauseweg nach Krefeld und viel Glück für die weitere Saison. Wir sehen uns ja noch einmal in Krefeld und wir sehen uns dann wieder am kommenden Sonntag. Das wissen wir dann alle wieder Sonntag. Sie sind meistens hier in Schwenningen. Da geht es gegen Iserlohn. Los geht's um 16.30 Uhr. Dankeschön. Schönen Abend zusammen.